sana
somo la siku ya leo kufata kalenda yetu ni injili ya Luka mtakatifu mlango wa 17 mstari wa saba hadi ule wa kumi neno la Mungu la siku ya leo kufata kalenda ya KKT ni kutoka injili ya Luka mtakatifu mlango wa 17 mstari wa saba hadi ule wa kumi nami nasoma kwa msaada wa Mungu wetu lakini ni nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au wachungae ngombe atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani njo upesi keti ule chakula je hata mwambia nifanyie tayari chakula nile jifunge unitumikie hata niishe kula na kunywa ndipo nawe utakapokula na kunywa je atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa vivyo hivyo nanyi mtakapokuisha kuyafanya yote mlioagizwa semeni sisi tu watumwa wasio na faida tumefanya tu yaliyotupasa kufanya tuombe baba mwema uliyetuumba kwa mfano wako na ukatuma neema yako ya wokovu katikati ya ulimwengu wa sasa tunakushukuru tena kwa ajili ya siku ya leo siku njema ulioifanya kwa upendo wako mwingi na umetupa sisi siku ya leo tena tunakualika tena roho mtakatifu rafiki yetu mwema upate kusema nasi tuhudumie tuponye tuokoe bwana maana tumesogea tena mbele zako asubuhi ya leo na kila mmoja uko wazi kwako Yehova na kila mmoja kwa mahitaji yake e bwana bwana tuhudumie bwana utugange bwana utuponye kupitia ujumbe Mungu asubuhi ya leo neema yako pia ifunuliwe kwetu ipate kutuokoa katika jina la Yesu Kristo amen sema amen naomba tukae Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa neno kuli nasema tunaokolewa kwa neema, alafu nikaongeza kwa neema ya Mungu. Mwandishi amesema tunaokolewa kwa neema, mimi nikaongeza tunaokolewa kwa neema ya Mungu. Neno neema ni upendo unaotolewa bure kwa yule asiyestahili kupata upendo huo. Neema ni upendo unaotolewa bure kwa mtu asiyestahili kupokea upendo huo. Na neema hii imeonekana zaidi kwa njia ya Mungu kumtoa Yesu Kristo abebe mzigo wa dhambi za dunia. Halafu yeye achukue mateso na kifo kwa ajili ya wanadamu. Halafu wao wapewe msamaha wa dhambi na wokovu tele bila malipo na bila gharama kwa nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia neema ni zawadi inayotolewa kwa asiyestahili kupewa zawadi hiyo. Yaani hajashinda. Amepambana ameshindwa. Lakini bado kapewa zawadi. Neema ni zawadi. Lakini pia neema ni huruma anayopata mtu bila kustahili huruma hiyo. Yaani anachaguliwa. Ndio maana mwandishi mmoja akasema Yohana akasema Sio ninyi mlio ni chagua mimi bali mimi ndio chagua ninyi nami nikawaweka mwende mkazae matunda anasema Yesu kwa hiyo kule sisi kuchaguliwa na Yesu inaitwa neema kule kuokolewa bure inaitwa neema ya Mungu yani sio kwa nguvu zetu sio kwa uwezo wetu ndio maana hata mwandishi wa leo anasema vivyo hivyo nanyi mtakapokuisha kuyafanya yote mlioagizwa semeni sisi tu watumwa wasio na faida tumefanya tu yaliyotupasa kufanya mtu aliyeokolewa kwa neema akifanya chochote kwenye ufalme wa Mungu sifa sio za kwake maana alichofanya ni cha Mungu na yeye ni wa Mungu na neno ni la Mungu kwa anapaswa aseme sio yeye ila yeye kafanya tu sehemu ndogo ambayo Mungu amemwambia kufanya au ameagizwa kufanya. Kwa hiyo ningesema kazi kubwa ya neema ni kuokoa wenye dhambi. Kazi kubwa ya neema ya Mungu ni kuokoa wenye dhambi. Haijalishi kabila lao au taifa lao au ukoo wao 
au dini yao ila inategemea imani yao ya kuipokea neema ambayo Mungu ametuma kwa ulimwengu mzima. Hiyo tunaona kwenye kitabu cha Tito sura ile ya pili kumina moja hadi kumina mbili Nasema maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote. Ilo neno wote inamaanisha ndani yake nawe humo imefunuliwa nayo yatufundisha hukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa kwa neema hiyo imefunuliwa hakuna mtu ambaye atakuwa na udhuru kwamba sikuona neema ya Mungu hiyo neema imefunuliwa tena kwa wanadamu wote ndani yake we ukiwemo nami nikiwemo inategemea imani yako inavyopokea hiyo neema maana neema inapokelewa ikipokelewa ina matokeo yake inaokoa inaponya inalinda inatunza inabariki bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa ukiona mtu hajaokoka haina maana kwamba neema haipo neema ipo ila inategemea na jinsi kama ameipokea au hajaipokea nakumbuka siku moja nilienda mahali fulani tukiwa na kikao na wachungaji wengine ni zamani kidogo nilikuwa mwanjilisti sasa nikawa nimekaa na viongozi kule mbele kwenye kile kikao ila nikawa nimevaa viatu vinaitwa yebo yebo sasa kule kwenye viti kuna mtu mmoja akaniangalia akaniona nimevaa viatu vya wazi ila vinaitwa yebo yebo sasa akanitazama akaingia huzuni alivyosema kwa hiyo baada ya kikao kile kuisha naenda kulala akanipigia simu akasema anaitwa fulani naomba kesho uje nyumbani kwangu nina neno mimi nikaona labda mgonjwa kwa hiyo nikaanza kuandaa mistari ya maombezi kama ni mgonjwa na nikasema lakini pia ameoa labda kuna shida kwenye ndoa nikaandaa milango inayohusu ndoa lakini pia yeye ni mfanyabiashara labda kazi yake imeenda vibaya nikaandaa mistari kwa hiyo nikaingia pale nikiwa nina mistari ya kutosha akisema mgonjwa nitaisoma na kuomba akisema ndoa nitamwambia akaniambia mtumishi mimi nimekuita lakini niko mzima ina afya njema nilipokuangalia jana umevaa viatu vinaitwa yebo yebo halafu wewe ni mjilisti wetu na umekaa na wakubwa nikaingia huruma alipotamka hivyo nikapiga macho miguuni nimevaa tena hiyo ilikuwa ni dozi kali mimi kwangu akasema kwa hiyo nimekuita na kutuma nenda dukani ukachukue viatu duka fulani mwambie atalipia fulani chukua viatu vya kufunika na vya wazi hizi yebo yebo utavaa shambani ukiwa kwenye ibada kanisani mjini uvae vya kufunika akanipa niende kwa mtu nikachukua viatu sasa hiyo inaitwa neema mimi sikuomba hayo mawazo ya kwepo lakini kuanzia siku ile nikajifunza kuvaa vizuri kama naenda mahali penye huduma kama siendi shambani Bwana Yesu asifiwe swali ni kwamba je kama huyu ndugu ambaye aliamua kunipa viatu vya kufunika na vya wazi vizuri tena siku nyingine akaniona niko mjini nimevaa yebo yebo angejisikiaje Halo angejisikiaje angejisikia vibaya na mimi nikuulize, hivi Mungu anajisikiaje kuona bado hujaamini, bado hujaokoka, bado hujampokea Yesu wakati neema yake imefunuliwa kwa ulimwengu mzima? Unangoja nini? Itumie neema. Hiyo neema ipo sasa, tunaamini sasa, tunaokolewa sasa, tunaponywa sasa. Ni neema ambayo imefunuliwa kwa dunia nzima. Haina upendeleo. Wanataka hawataki, neema imekuja hata kwako asubuhi ya leo ipokee kwa jina la Yesu. Yaani haijalishi hali ulionayo. Hii neema inaweza kumbeba mtu kutoka mahali patari hata kama amekaa kwenye mateso kwa miaka mingi lakini kwa siku moja neema ikimtokea ameokolewa, ameponywa. Wanataka wataki ameponywa. Kwa nini? Neema ya Mungu haina upendeleo. Mpe Yesu makofi na vigeregere. Kwa hiyo ningesema ile neema ambayo imefunuliwa tangu agano la kale mpaka jipya ndio neema iliyoko leo kwenye dunia ya leo
hata pia kwenye nchi yetu hiyo neema kazi yake ni kuokoa na inaponya na inabariki bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa hiyo kuwekwa huru mbali na dhambi ni kazi ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu ipo. Na iko mifano mingi mno kwenye maandiko ambayo tunaweza kuiona neema ya Mungu imefanya kazi kwa watu mbalimbali. Mbali. Kwa mfano Musa, Musa aliyekuwa machungani, tena amepata mke wa bure, amekaa machungani, lakini kule kule machungani neema ikamtafuta, neema ikambeba, ikampeleka hadi kwa farao, neema ikamtetea, akavuka bahari ya Shamu wakaenda safari kwa nini neema ilimbeba nami nasema hiyo neema leo na wewe kubebe mahali pale ulipo kwenye mateso ikubebe uende mahali pa furaha bwana yesu asifiwe haijalishi umekaa na mateso kwa miaka mingapi hayo magonjwa miaka mingapi lakini neema ya Mungu iliyofunuliwa iliyo ndani ya Yesu ikubebe ikupeleke mahali pa usalama hata kama hauna mtetezi neema itakutetea hiyo neema ilimtetea msa kwenye kikapu kwenye maji anasubiri kufa mama kamtelekeza kamwacha ameogopa lakini kule kule mtoni neema ikamkuta ikambeba ikamkuza ikamtunza ndiye akawa kiongozi hiyo neema ipokea asubuhi ya leo kwa jina la Yesu neema iliyombeba mwanamke ambaye alikaa miaka mingi hana watoto anaitwa Hana hiyo neema iliyombeba ikamfanya kuwa mama mwenye watoto na akapata furaha hiyo neema ikubebe unapopita kwenye utasa hiyo neema ikubebe upate watoto ili na mmeo kwa kuheshimu waseme naam neema na kwake imeshuka ipokee hiyo neema kwa jina la Yesu pokea neema pokea neema pokea neema Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe neema ambayo ilimpa il, il, il heshima Mariamu wakati anafikiri kwamba jamani sasa nimepata ujumbe kwamba nitamzaa mokozi lakini si huyu mume akaambiwa neema ya Mungu itakufunika itakuja kwa hiyo usiwazi habari ya jinsi ulivyo kutumia akili yako hauna mtaji neema ya Mungu iliyomtokea Mariamu ikambeba ikamfanya aitwe mbarikiwa hiyo neema nayo kibebe ikuite mbarikiwa Bwana Yesu asifiwe haijalishi unapita kwenye nchi ambayo wanasema hali ngumu ya uchumi katikati ya ukame neema ikishuka oh ni baraka tele ni amani tele ni kupokea tele na wewe asubuhi leo pokea kwa jina la Yesu haleluya vitu vingine unaweza ukafikiri kwa akili yako ushindwe kuelewa nakumbuka siku moja nilikuwa nasoma iringa diploma yangu mtu mmoja akanipigia simu saa usiku akasema niko hapa leba kutoka asubuhi nasubiri kujifungua lakini sijaona naomba uniombe na mimi nikaomba kwa ajili yake nikaomba inafika asubuhi saa moja akapiga simu akasema nimejifungua salama lakini hapa pembeni yuko mwenzangu naye anataka neema hiyo muombe nikaomba naye inafika asubuhi yule akabebwa kwenda kahama kufanyiwa operation kwa nini mtoto amekuja kiupande upande yule mama imani yake ni ajabu sana akiwa kwenye gari anaenda kahama akapiga tena simu akasema baba mimi sikujui ila nimeona mwenzangu aliyofunguliwa naomba uniombe hiyo neema iliyomshukia mwenzangu nami nishukie nijifungue salama napata mateso alipotamka neno neema mimi nikamwambia neema hiyo hiyo iliyompata mwenzako akajifungua na wewe kupate hiyo neema nesi kwenye gari akacheka akasema mama acha kujisumbua hii ni operation akamwambia sawa lakini nategemea neema ya Mungu wanakaribia kwenye geti la hospitali akiwa kwenye gari yule mama akajifungua halafu nesi akauliza ni nini hii akamwambia ni neema ya Mungu wakati ndani wanasubiri madaktari kumfanyia operation maana walipigiwa simu lina mgonjwa Operation mtiandaa umejiandaa anaingia ndani anaingia mama na mtoto akajifungua Dokta akauliza nini kimetokea akamwambia neema ya Mungu jamani neema ya Mungu haizuiliwi na kipimo cha daktari umepimwa ni wakufa mimi nasema hafi mtu kwa neema ya Mungu uwe mzima neema inapasua inapita popote pale 
ambapo akili yako imeshindwa mtaalamu kashindwa neema inaanzia hapo alafu kuanzia hapo unapokea furaha na shangwe kwa nini neema haina upinzani ikilenga mtu imelenga ikishuka inaokoa ikishuka inaponya leo asubuhi nizamu yako pokea neema hii hebu mguse mwenzako mwambie pokea neema hii mwambie tena pokea neema hii tunaokolewa kwa neema sio kwa nguvu zetu sio kwa uwezo wetu neema ya Mungu ipo inatenda kazi popote pale wale walio shindwa na dhambi zao neema ipo kuna magonjwa mekulemea neema ipo umepita kwenye mapito magumu ya kudharauliwa neema ya Mungu ipo ile neema iliyombeba Daudi kutoka machungani ikamleta kwenye kiti cha enzi na welewe kubebe kutoka kwenye aibu kwenda kwenye furaha mpe Yesu makofi na vigeregere haleluya na mimi nikwambie hii ndio neema ya ajabu na ndio maana kwa ajili ya neema yake Mungu tunajitoa kwa ajili yake kama watumisha kuwa wasiokuwa na faida tunamtumikia yeye na moja ya utumishi wetu ni hiyo mmetangaziwa habari ya fungu la kumi na mimi nikwambie kuna watu wanachanganya vitu hapa sio tu wa shirika hata wasomi wanachanganya vitu wanakuambia zaka ni nyongeza ya amri za Musa Aa, zaka ni imani inayosema kwa matendo sema amina sema amina habari ya sadaka ya zaka ni imani inayosema kwa matendo kwa sababu aliyeanza kutoa zaka anaitwa Ibrahimu ambaye ni baba wa imani mtu asikuchanganye kitabu cha mwanzo 14 mistari ya 17 paka 20 hapo anazungumza baada ya Ibrahimu kuwapiga wale wafalme waliomteka Lutu akateka nyara mali nyingi sana wakati anarudi nyumbani akatokea kuhani wa Bwana anaitwa Ameriki Zedeki akamtangazia mbaraka akaambiwa Abraham na barikiwe na Mungu aliye juu aliyewatia adui zako mikononi mwako aliposikia hivyo akaona kwa kweli Mungu alikuwa na mimi amenitetea ndio akafungua zaka akatoa ni matokeo ya imani ya Ibrahimu ni imani inayosema kwa matendo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo zaka ni alama kwamba Mungu ni wa kwanza kwa sababu ya neema yake maisha ni mwako anavyokutendea unampa nafasi ya kwanza kabla hujatumia wewe yeye kwanza maana ndiye mpiganaji wako ulichopata ni kwa neema yake ambacho unacho kwa neema yake kwa hiyo unampa heshima ya kwanza ndio maana kimsingi zaka inaitwa sadaka takatifu jamani jueni maandiko zaka inaitwa sadaka takatifu utasoma nyumbani walawi mlango wa 27:30 anasema tena zaka yote ya nchi kama ni matunda ya nchi mbegu ya nchi anasema ni ya Bwana ni takatifu kwa Bwana maana yake imetengwa maalum kwa ajili ya nani ya Bwana akitumia mtu mwingine kamvunjia Mungu heshima kabisa akitumia mtu mwingine zaka amemvunjia Mungu heshima kwa hiyo zaka ni takatifu na ndio maana Musa akaongeza kuikaza kwamba iwe kwenye sehemu ya sheria akasema usiache kutoa zaka ya fungu la kumi Yama nikasomeni maandiko kumbukumbu mbili kasome nyumbani akawaambia usiache maana imetengwa ukiacha unamvunjia Mungu heshima kwa ili Mungu apate heshima yake kwa sababu ya neema yake upendo wake unampa heshima sehemu ya kwanza fungu lako la kumi unampa mapato yako yote huwa napenda mno mifano hai nikaenda familia moja kwenye semina wakanipokea sasa mama akapika chakula nakumbuka ilikuwa mboga ambayo nyama ya kuku ametenga mezani niko mimi na mzee wa familia na mtoto mdogo lakini anaongea tukaanza kula sasa bahati mbaya ilikuwa ni chombo cha mboga kimoja tumechangia na bahati nzuri kulikuwa na mguu paja limeelekea kwa mgeni nikasema wametegeshea mgeni achukue kiurahisi kwa tukaanza kula kama waafrika akaniambia baba mtumishi karibu mboga nikashika lile paja nimeshika nataka niinue akasemaje mtoto mguu ni wa baba na mimi nikamsikia nikasema hivi anaongea au anatania kutaka kuinua akasema mguu ni wa baba ikabidi niachie 
taratibu lakini kwa aibu na nilipoachia baba kusema neno amekaa kimya nikachukua nyama nyingine kilichofuata baba akachukua mguu kwani kajua kumbe kwenye nyumba hii mguu ni mtakatifu kwa ajili ya nani ya baba ni heshima yake akichukua mwingine paka watoto wanamzomea kwa hiyo ndivyo ilivyo ambavyo mbingu zinawashangaa wa Kristo wanashangaa malaika wanapotumia vyote mpaka na heshima ya Mungu inaitwa zaka nami nikuulize mpendwa hivi una laki moja elfu kumi ni ya Mungu ukabaki na tisini nani mwenye nyingi eh mbona msemi wewe ndiye mwenye nyingi ingawa sio zako pia maana wewe ni wa Mungu hiyo tisini ni ya Mungu uliotoa ni ya Mungu ila kwa neema yake amekuambia nipe heshima tu ya elfu kumi halafu na kushinda unasema naenda mbinguni jamani mbingu ya nani hiyo tumeambiwa mkisha kuyafanya yote mlioamuriwa tumeamuriwa tumtumikie Bwana tumpe heshima kwa zaka tumpeni Bwana heshima hiyo na Yesu akasema ya Kaisari mpeni nani Kaisari na Mungu mpeni nani Mungu zaka zake tumpe kwa nini ndani kuna siri kubwa ya mibaraka mingi sana jamani someni maandiko huo muda haupo akawakumbusha malaki walipoona hali yao ya uchumi kwenye ile taifa imeanza kwenda vibaya watu wanalima hawavuni wakienda dukani wakiuza hamna faida wakaanza kulalamika akasema jamani sababu laana imeingia wakamhoji kwa nini akawaambia mmeniibia zaka na zabiu rudini mkatoe zaka mtaona kama hamtaona nimefungua milango ya baraka na kwa mwageni baraka mpaka nafasi ikakosekana ndani kwa hiyo mwenye funguo za baraka ni wewe ni mimi sema amina sema amina sema amina mwenye funguo za baraka ni wewe na mimi pale unapomweka Mungu katikati nafasi ya kwanza kwa neema yake unamheshimu kile kile kidogo anza nacho alafu baadaye utashangaa miujiza mikubwa inaongezeka waseme nam huyu kapata wapi waambie neema ya Bwana imeniwezesha Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Nikupe swali la mwisho Hivi unajua kwa nini Yakobo alifanikiwa sana Mtu wa Mungu kwa nini Yakobo alifanikiwa sana Akapewa na jina utaitwa Israeli kwa sababu alifuatilia historia alivyofanikiwa babu yake Ibrahimu akajua siri ipo kwenye zaka ndio akaweka naziri yeye kama yeye akiwa porini kutafuta maisha akasema Bwana ukinilinda ninapoenda njia hii nikaenda salama nikarudi salama ukanipa nikala chakula nguo nikavaa anamwambia wewe utakuwa Mungu wangu lakini kwenye kila utakalonipa hakika utapata sehemu ya kumi na Bwana akasikia akatembea naye akambariki mno kwa hiyo baraka zako zipo ni wewe simama kuyatenda kuyafanya uliyoagizwa na Bwana ukifanya hayo neema ya Mungu inashuka inakubeba inakuinua inakufunika mpaka dunia inashangaa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kama umenielewa hebu nipungie mkono namna hii Bwana Yesu asifiwe naomba simame tuombe simama tuombe leo kuna ushirika pia mtakatifu kwa hiyo muda wetu huu unatosha funika macho tuombe na uenda kuna mahali kuna shida hata usipokuja mbele hapo hapo ulipo mwambie Mungu nahitaji neema yako inibebe asubuhi ya leo umepita kwa mapito mwambie Mungu nibebe asubuhi ya leo yawezekana ajiandaa kwa ajili ya fungu la kumi wiki ijayo mwambie Mungu nisaidie kuyatenda ambayo umeniambia kuyatenda tuombe pamoja na ushirika lakini kuna mambo makubwa ambayo mwaka huu umeyapanga unajua bikira kupata mtoto bila mume ni kwamba bila uwezeshaji bila ile natural resource au natural resource ambayo tunasema ni vyanzo asili lakini Mungu alitenda 
hasa kupata mtoto aliyezeeka kama Sara ni neema. Kuna mambo ambayo umeyapanga kiukweli yako nje ya uwezo wako lakini unamwambia Mungu nahitaji hiyo neema niweze kutimiza hayo mambo katika mwaka huu pamoja na ushirika songa hapa kwa haraka praise him ni neema ni neema ya bwana kwa haraka hili neno la unabii limepita hapa hata mimi ninayo mambo ambayo nategemea kufanya mwaka huu lakini ni tasa lakini ni bikira yule Mungu aliyekuwa pamoja na Mariam yes. akawa pamoja na Sara yes. akawa pamoja na Musa yes. akawa pamoja na Ibrahim huyo Mungu ataenda pamoja nami katika mwaka huu wa seti mwambie Mungu neno tunapojiandaa pia kwenye ibada ya sakramenti ya meza ya Bwana ni neema ni neema ni neema praise him Nilema Hebu inua mkono wako tu piga makofi pamoja na Jesus Nilema Nilema ya Bwana Nilema 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 ya Bwana Nilema Nilema ya Bwana mchungaji makala atakaye tuongoza katika sala maalum na baada ya hapo utapata nafasi hata ya kutamka yale machache ambayo unahitaji neema ya Mungu iende pamoja nawe inua mkono wako juu mkono funga wako. macho yako yes. rudia maneno haya pamoja nasi sema bwana yesu ninakushukuru sana kwa upendo wako mwingi kwa neema hii ulioileta hapa duniani naomba sasa neema yako inibebe inibebe Popote pale nilipo e Bwana ambapo nimeshindwa ninaomba neema yako inibebe e Bwana e Bwana nipo kinyume na nguvu za giza na mateso katika maisha yangu naitaka neema yako neema ya ukombozi neema ya uzima neema ya baraka tangu sasa hiyo neema inibebe e Bwana Mateso yaondoke kwangu mikosi iondoke kwangu laana zote ziondoke kwangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu asante bwana kwa neema yako maana imenibeba asubuhi ya leo imeniponya asubuhi ya leo imeniinua asubuhi ya leo asante bwana endelea kuomba endelea kuomba hebu inua sauti yako juu sasa endelea kuomba wewe uliye mwema mungu Inua sauti yako omba uweze Bwana. Wewe Mungu utenda ni mtu ambaye unatamani Mungu. Neema yako ya ajabu. Ile neema ya Bwana ambayo imefunuliwa kwa ulimwengu wote neema hiyo kwayo. Nami naomba neema ya Bwana kwa ajili ya kila mmoja akina baba akina mama wamesogea kwako Yehova na wengine wako nje, wengine kwenye viti. Wengine ye Bwana wanaangalia kupitia mtandao. E Mungu liye hai, nyosha mkono wako Yesu.
peleka neema ya Bwana kwa ajili yao katikati ya mateso tangaza uponyaji katikati ya magonjwa tangaza uponyaji katikati ya msiba tangaza ya Bwana kicheko wewe ni Mungu wa wote wenye mwili neema yako ya Bwana ina upinzani neema ikishuka imeshuka neema ikishuka inaokoa ya Bwana neema yako naishuke Mungu asubuhi ya leo ili kuleta uponyaji ili kuleta baraka neema yako iokoe neema yako iponye ya Bwana angalia magonjo yao wengine magonjwa wengine mateso wengine kuonewa wengine hali ya uchumi ni ngumu ya Bwana neema yako Mungu wapebe hata kama akili yao haioni mtaji neema yako ishuke e Bwana wapebe wengine utasa unawasumbua neema yako Mungu ishuke Bwana iwapebe wapate watoto wapate mitaji wapate uzima e Bwana neema yako na ishuke shetani sikia achia mioyo yao achia mili yao achia kazi zao e Mungu liye hai tenda muujiza e Bwana kwa ajili yao kwa neema yako ya pekee Mungu wapebe e Bwana siku ya leo iwe siku ya shangwe kwao iwe siku ya furaha ya kukombolewa ya kuponywa kwenye mateso mbalimbali wapokee uponyaji kwa damu yako Yesu nami natangaza uzima kwa damu ya Yesu natangaza baraka kwa damu ya Yesu natangaza ushindi kwa damu yako Yesu pokea sasa pokea sasa pokea sasa pokea sasa hayo mateso mwisho leo hizo ziki mwisho leo hiyo misiba mwisho leo hali ngumu ya uchumi mwisho leo hayo magonjwa mwisho leo pokea amani yako kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu uwe huru uwe huru uwe huru pokea asubuhi ya leo leo ni zamu yako neema ya Bwana ikutembele neema ya mokozi ikutembelee hadi kwenye nyumba yako kwa watoto wako neema itembee kwenye kazi yako neema itembee neema ikupende hiyo dharau leo mwisho kudharauliwa leo mwisho kutupa kule leo mwisho neema ikupende uwe huru katika jina la Yesu Asante kwa sababu umewatendea kwa ukarimu mfalme wa amani. Baba uangalie neema yako iwe juu yao. Neema yako iliyombeba Musa, iliyombeba Mariam. Neema iliyombeba hata ukaondoa aibu ya utasa wa Sara. Neema yako iwabebe watu hawa. Angalia mipango walionayo katika mwaka huu wa 2018 mambo ambayo watoto wako wameyapanga, wameyaombea, wanatoa na sadaka juu yake. Chova, angalia ni mambo makubwa kuliko mishahara yao. Ni mambo makubwa kuliko kipato chao cha kawaida. Ni mambo makubwa kuliko uwezo wao wa kielimu. Lakini kwa neema yako e Bwana, tunauliza neema yako iwe juu yao. Tunauliza neema yako iende pamoja nasi. Neema yako itembee pamoja nasi e Bwana. Uwabariki watoto wako. Damu ya Yesu Kristo inenayo mema. Hiyo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wainue tena e Bwana. Washike na mkono wako ulio hodari. Umeniita kuwa mchungaji na kuhani. Nami ninasimama kwenye madhabahu hii ninamwombea baba huyu namwombea kichana huyu namwombea mama huyu namwombea binti huyu mfalme ninawaombea watoto hawa ninawaombea wafanyabiashara hawa baba neema yako itembee pamoja nao pale walipokata tamaa acha neema yako iende pamoja nao juu ya kazi ambazo wamezipanga kuzifanya baba neema yako iwe juu yao washike na mkono wako wenye nguvu uwabariki e bwana nami ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo nalibarikiwa na kuinuliwa jina lako na ukawatendee kwa ukarimu tangu sasa na hata milele ninaibeba mipango hii ninaiandika kwenye madhabahu yako kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai utimize mipango ya muda mfupi utimize mipango ya muda mrefu mwaka huu ukafunguliwe juu ya watoto wako mwaka huu wa seti ukawe mwaka wa kuandika historia katika maisha yao baba wabariki watoto wako tunapojiandaa na sadaka ya fungu la kumi. tunapojiandaa kupanda madhabahuni jumapili e mungu usikubali dhabihu na sadaka zetu uiandae mioyo yetu vyema katika jina lako mungu baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen halafu inua mkono wako mpigie mungu makofi mengi piga makofi ya neema piga tena makofi mengi ya neema haleluya haleluya